नमस्ते ना पहले किरण में एस डी न्यूज को स्वागत मुझे हेडलाइन टीडीपी कंकोट का उन्ना उत्तर पागा वे वैसी प्लांपाले बहिंग सब तो श्रीक चुटार एंपी विजयसाई रेड केरल बाधि जीता विरा प्रकट बीजेपी नेता अक्टोबर पदनाग ना जनवरी जगे अंतर्जातीय सदस्य को हाजर एंपी हरिबाब सीतम धरा एस हास्टे आकस्मिक तनखील जातीय एस कमीशन सभ्यु रा हास्ट विद्यारथ भोजन निधुन बोके वार्ड में सस्पें अदेश लाभ बाटर हिंदूस्था शिपार रेल पदे पद्धति आर्थिक संवस अरवे तुम लाभ गीएम डी शरत् कुमार कंजरपल मेट वक्ष मंद तो जगन बहिंग सब निर्वे पार्टी श्रेणु सिद्धाई इन तुम तेदीन जरगबो कार्यक्रम विजयवंत एंपी विजयसाई रेडी नेतृत्व में और अंतर्गत सवेश निर्वहार पार्टी नगर कार्यलय में जगने सवेश में निजर्ग समन्वयकर्तोपा अबंध संस्थल प्रतिनिधु हाजर उत्तरांध्र जिला वैसी जे पाते कंजरपाल बहिंग सब द्वारा श्रीक चुटार निर्णय टीडीपी की कंकोट का उन्न विशाख तो उत्तरांध्र जिले में टारगेट बहिंग सब निर्वेश विजयसाई रेडि तो नगर अद्यक्ष मल्ला विजय प्रसाद विशाख पार्लम जिला कन्वीनर एम वि सत्यनारायण समन्वयकर्त के के राजु नागरे वंशीकृष्ण श्रीनिवास कोलागुर तरह पागो केरल वरद बाधि विशाख एंपी के हरबाबु उत्तर एम एल विष्णु कुमार राजु तम निल जीत विरा प्रकट वीट तो एंपी विधु ना इरवे लक्ष नगर प्रजल ना लक्षा ऐद विरा स्विटर्ला जेनीवा जरगन नूट मुफ तुम इंटर्मीडिया पार्लम सदस्य को भारत देश तरफ स्पीकर सुमित्रा महाजन विशाख एंपी तुम पागन हरबाबु वेल्डर अक्टोबर पदनाग ना पद्दो तेदी वरक सदस्य जरूरत विशाख तार्टी कार्यलय में मीडिया तो माला विशाख रेडो सीजी हेच यून त्वर में प्रारंभ जलंधर विशाखपट अं बागपत आर प्लेस वेल सेंटर्स मंजूर चैन प्रति सेंटर की विशाखपटा की मेडिकल आफीसर रेस्ट मंजूर नर्सिंग आफीसर पोस्ट मंजूर फार्मिस्ट इतने मंजूर चैन रून की त्वर एक् प्रारंभ अभी पीएटी वाल हास्पल लेकिन डिफे सर्वीस दिखते बहुत सूचन अक् वील अवर प्रारंभि शांशन उत्तर नी अंदर अदाट की और यून के चाल कष्टि रो यून प्रभु मंजूर चुके नैन वैद्य शाख मंत्री जेपी नड्डा गारी आंध्र प्रदेश प्रज तरफ हृदयपूर्वक धन्यवाद मन मेटल हास्पल स्थल में प्रारंभ संक्षेम हास्टल अदारूप पिल को वस्तु विषय में पट्टुकोर का अदे संक्षेम हास्टल द्वारा वस्तु आदायानी को अधिकार मुंटार कड़प निंड अन्न पेटक पैना हास्टल को वस्तु फंड बोचे सीताम धार बाबू जगजीवन राम हास्टल आकस्मिक तनखी चप्न जातीय एस कमीशनर सभ्यु रा अड़े वस्तु चूसी विस्तो वार्डन पे चर् आदेश एस संक्षेम हास्टल वस्तु तीर पै जातीय एस कमीशन सभ्यु रा आग्रह व्यक्त विशाख सीतम धार डाक्टर बाबू जगजीवन राम एस वस्ती गृह में आय आकस्मिक तनखील निर्वहार हास्टल्लो विद्यार्थुक अंदत सौकर्य विद्यार्थुन अड़ते नूट याब मंद विद्यार्थुन हास्टल्लो कनीस मौलिक सदम पट आय असहन व्यक्त कंप को टाइट तीव्र दुर्गंध तो उसर चूसी चलो हास्टल पैक ऊड़पोन दृश्या चूस रा आग्रह की गुर हास्टल वार्डन पै आग्रह व्यक्त कल सरफराल तो आहार तैयार विद्यार्थुक विषयानी आय चर्यल को आदेश अट्रासीटी के नमो चेयर अदेश
ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కానీ డీడీ కానీ ఇక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ ఈ యొక్క విశాఖపట్నం మహానగరంలో ఈ దుస్థితి ఉంటే పల్లెటూరు గ్రామాలలో ఎటువంటి దుస్థితి ఉంటుంది విశాఖపట్నము పాలేరు కానివ్వండి విశాఖపట్నము ఎస్టీ ఏరియాలో కానివ్వండి విజయనగరం కాకండి శ్రీకాకుళం కాకండి ఇటువంటి ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ జిల్లాలలో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు ఒకసారి నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఈ హాస్టల్లో డ్రైనేజ్ లేదు సరియా రోడ్డు సరియా లేదు మొత్తం పాకురు ఉన్నది నీట్నెస్ లేదు శానిటరీ లేదు లైట్లు లేవు ఫ్యాన్లు లేవు అంటే దళితులు ఈ విధంగానే బతకాలా మిగతా వాళ్ళు మంచి మంచి అధికారులు ఏసీలలో ఏసీ కార్లలో తిరుగుతారు దళితులు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బతకాలి ఇప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై సంవత్సరాలలో ఇది గమనిస్తున్నాం హాస్టల్లో వసతులపై ప్రశ్నిస్తే తమపై కక్ష కట్టుకుని వేధిస్తున్నారని విద్యార్థులు ఆయనకు ఫిర్యాదు చేశారు తప్పుడు బిల్లులను పెట్టి అవినీతికి పాల్పడుతున్న వార్డును నిలదీస్తున్న తమపై కేసులు పెట్టి బెదిరిస్తున్నారని విద్యార్థులు ఎస్సీ కమిషనర్ సభ్యులు రాముల ముందు వాపోయారు కులం పేరుతో ఎస్సీ ఎస్టీ బలహీన వర్గాల ఇలా ఉన్న వాళ్ళందరినీ అతను ఈ హాస్టల్కి సంబంధించిన ప్రకారంగా ఇతను అడిగిన ప్రతి విద్యార్థిని మానసికంగా హింసించి కులం పేరుతో తిట్టి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ బతుకులు ఎక్కడరా అని కూడా సార్ చెప్పి ఇక్కడ వాతావరణం అయితే అసలు ఏటి బాగోలేదు అది స్మెల్ ఫుడ్ అయితే రుచికరంగా లేకపోతుంది బాత్రూంలోని ప్రతి కుర్రోడు బయటనే స్నానం చేయవలసి వస్తుంది నైట్కి అయితే బాత్రూంలో బాత్రూమ్కి వెళ్ళడానికి కూడా కనీసం లైట్ లేకుండా లేని పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ అయినప్పటికీ ఏఎస్డబ్ల్యూ గారికి డిఎస్డబ్ల్యూ గారికి కంప్లైంట్ ఇచ్చుతూనే ఉన్నాం అయినప్పుడు పై అధికారులు ఎవరు స్పందించక ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చి హాస్టల్లో తలదాచుకున్న వెనకబడిన తరగతులకు చెందిన విద్యార్థులకు అక్కడ కూడా సమస్యలు వెక్కిరిస్తున్నాయి వేల కోట్ల రూపాయలు విద్యార్థుల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేస్తున్నా ఆ ఫలాలు వారికి చేరడం లేదు మధ్యలోనే అధికారులు మింగేస్తూ విద్యార్థులు కడుపు మాడుస్తున్నారు ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా చర్యలు తీసుకుని నిధులు సక్రమంగా ఖర్చు అయ్యేలా ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ ఏర్పాటు చేయాలని పేరెంట్స్ కోరుతున్నారు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలో గోకులాష్టమి సంబరాలు కోలాహలంగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఉట్టోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీవారికి గోకులాష్టమి ఆస్థానాన్ని నిర్వహించిన మన్నాడు ఉట్టోత్సవాన్ని టీటీ ఆనవాయితీగా నిర్వహిస్తుంది ఉత్సవ మూర్తులైన మలయప్ప స్వామి వారు కృష్ణస్వామి వేరువేరు బంగారు తిరుచులపై తిరువీధుల్లో ఊరేగించారు పదహారు ప్రాంతాల్లో ఉట్ల ఉత్సవాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు యువత పెద్ద సంఖ్యలో ఉట్టి కొట్టేందుకు ఉత్సాహం చూపించారు ఏడాది పొడవునా శ్రీవారికి జరిగే అనేక ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు నిర్వహిస్తుంటారు వీటిలో గోకులాష్టమి సందర్భంగా ఉట్టోత్సవం చాలా పెద్ద ఉత్సవంగా విశేషమైన ఉత్సవంగా నిర్వహిస్తుంటారు సుమారు మూడు గంటల పాటు జరిగే ఉత్సవాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా దర్శించిన భక్తులకు స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉంటాయని ఈవో ఏకే సింఘాల్ తెలిపారు మరో వారం రోజుల్లో ప్రారంభమయ్యే వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవోపేతంగా నిర్వహించేందుకు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయని ఈవో వెల్లడించారు పద్మావతి ప్రియ ప్రభు ధర్మచారి వైకుంఠ ధామ భృగు గర్భహారి కమలా సక భక్త జనమను విహారి పాంచన్యాసి ఘన చక్రధారి కరి కష్ట హంత హే కళ్యాణకారి ృపు సర్వేశ సగుణావతారి పాప సంహారి హే ఋషి వందేగాత
కృష్ణాష్టమి ఆస్థానం వైభవంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు దీంట్లో కృష్ణస్వామి వారు కుర్చుపై వెంచర్ చేసి వేదాపట్నం ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు అర్చక స్వాములు శాస్త్రబద్ధంగా చేశారు అదేవిధంగా భూగర్భం డ్యాం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఉద్యానం హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ తొలిసారిగా లాభాల్లోకి వచ్చింది సంస్థ ప్రారంభించి డెబ్బై ఏళ్ల కాలంలో గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా అరవై తొమ్మిది కోట్ల లాభాలు అర్జించింది రెండు వేల ఇరవై నాటికి వెయ్యి కోట్ల టర్న్ ఓవర్ పెంచాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించింది అభివృద్ధి బాటను పయనిస్తున్న హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ పై రిపోర్ట్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా విశాఖలో నెలకొల్పిన హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ నూతన హుంగులను సమకూర్చుకుంటూ ప్రగతి బాటలో పయనిస్తుంది రెండు వేల పదిహేను పదహారు ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండు వందల తొంభై నాలుగు కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న ఈ షిప్పింగ్ యార్డ్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆరు వందల నలభై కోట్ల టర్న్ ఓవర్కు పెరిగింది గత ఏడాది ముప్పై ఏడు కోట్ల లాభం రాగా ఈ ఏడాది నికరంగా అరవై తొమ్మిది కోట్ల లాభంని అర్జించింది అంతర్జాతీయ విపణిలో విశాఖ యార్డ్కు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని సిఎండి రేర్ అడ్మిరల్ ఎల్వి శరత్ బాబు తెలిపారు సంస్థలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు పదిహేను వేల టన్నుల వరకు ఉన్న ఓ భారీ షిప్ ను ప్రస్తుతం తయారు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు రెండు వేల మూడు వందల కోట్లు విలువైన టెండర్లను షిప్పింగ్ యార్డ్ త్వరలోనే దక్కించుకోనున్నదని తెలిపారు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ కంపెనీలతో పోటీ పడి వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన టెండర్లను కైవలం చేసుకోబోతున్నామని చెప్పారు పదివేల కోట్ల విలువైన ఓడలు ట్రాలర్లు తయారు చేయడమే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నట్టు చెప్పారు ఇంటిగ్రేటెడ్ షిప్ బిల్డింగ్ యూనిట్ ను కూడా నిర్మాణం చేసుకుని అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు మూడు సంవత్సరాలు వరుసగా మనం గత మూడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్లో ఈ ఈ సంవత్సరం కలుపుకొని తెగలిగి అలాగే షిప్ యార్డ్ నిర్మించిన తర్వాత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తం మొదటిసారిగా మన వాల్యూ ప్రొడక్షన్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ప్రొడక్షన్ ఈ సంవత్సరం మనం పొందగలిగాం అదేవిధంగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మన షిప్ యార్డు నాలుగు ఐదు అవార్డ్స్ పొందగలిగాయని జాతీయ స్థాయిలో అదే కాకుండా మన విశాఖపట్నం స్థాయిలో అది ప్రొడక్షనే కానివ్వండి ఇన్నోవేషనే కానివ్వండి గ్రీనింగే కానివ్వండి ఎంఆర్ఏ ఎంఎన్ఆర్ఏ కానివ్వండి అన్నిటి ఫీల్డ్స్లో వివిధ ఫీల్డ్స్లో మనం ముందుకు వెళ్ళిపోయి ముందడుగు వేసి వీటిలో అవార్డ్స్ కూడా పొందాం ఈ విధంగా మనం ఒక టీముగా మన షిప్ యార్డ్లో మన ఎంప్లాయీస్ మన ఆఫీసర్స్ అందరూ కలిసి ఈ షిప్ యార్డ్ని ఒక మినీ రత్న స్టేటస్ స్టేటస్ తీసుకుంటామనే ఆశయంతో రెండు వేల ఇరవై కల్లా ఒక మినీ రత్న స్టేటస్ తీసుకొచ్చి వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వెయ్యి కోట్ల పైగా దాటి షెడ్యూల్ ఏ కంపెనీ దారిలోకి వెళ్దామనే ఆశయంతో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం మన ఆబ్జెక్టివ్ తీరుతుందనే నా నమ్మకం మా షిప్ యార్డ్ ఎంప్లాయీస్ మీద మా షిప్ యార్డ్ ఆఫీసర్స్ మీద మా షిప్ యార్డ్ రిసోర్సెస్ మీద నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది మా షిప్ యార్డ్ ఎంప్లాయీస్ మీద పూర్తి డిసిప్లిన్ మీద నమ్మకం ఉంది మా టార్గెట్స్ మీద మా డిసిప్లిన్ వాటి మీద నా నమ్మకం ఉంది కాబట్టి మీరు చూస్తూనే ఉంటారు గతంలో జరిగిన ప్రకారంగానే రాబోయే కాలంలో కూడా మీ హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ మా షిప్ యార్డ్ లోపలే కాకుండా షిప్ యార్డ్ బయట కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద కానివ్వండి లేకపోతే లోకల్ ఎకానమీయే కానివ్వండి లేకపోతే లోకల్ ఎంఎస్ఎంఈ ఇంప్రూవ్మెంటే కానివ్వండి లేకపోతే ఇంటి అనేక నష్టాలను చెవి చూసిన షిప్పింగ్ యార్డ్ ఎట్టకేలకు లాభాల బాటలో పయనించడం విశేషం సంస్థలో ప్రతి కార్మికుడు కష్టపడి పని చేయడంతోనే ప్రగతి సాధ్యమైంది హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ లో గత ముప్పై ఏళ్లుగా కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో పనిచేస్తున్న హౌస్ కీపింగ్ కార్మికులను తొలగించడాన్ని నిరసిస్తూ కార్మికులు షిప్ యార్డ్ గేటు వద్ద నిరసనకు దిగారు కాంట్రాక్టు వేరే కార్మికులను తన కారులో లోపలికి తీసుకెళ్తుండగా ఆ కారును అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు దీంతో అక్కడ కొద్దిసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కాంట్రాక్టులు మారినా తమకు ఉపాధి కల్పించారని అన్నారు కొత్త కాంట్రాక్టరు అర్థంతరంగా తమను విధుల నుంచి తొలగించడంతో రోడ్డున పడ్డామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా యాజమాన్యం స్పందించి సంస్థలో ఉపాధి కల్పించాలని కోరారు ఇప్పుడు ఏజీఎం గారు ఏమొచ్చి మాకు మా మీరు పని పోదు మీరు ఇలాగే ఉంటారు ఎవరు రారని చెప్పి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు వచ్చి మేము మీరు అక్కర్లేదు మాకు వేరే వాళ్ళు తెచ్చుకుంటామని చెప్పి మమ్మల్ని అందరూ బయట పెట్టారు మేమంతా కూలు నాలుగు చేసుకున్నాం మీరు ఎలా బతకాలి చెప్పండి మా డ్యూటీ మాకు కావాలని కోరుకుంటున్నాం ఏదైతే మాకు మాట ఇచ్చున్నారో లోపల డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క మాట అది నిలబెట్టుకొని మా పనిలోకి మాకు తీసుకోవాలని స్విమ్ న్యాయం కోరుతాం స్విమ్చి వంద మంది వరకు ఉన్నారండి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తుందని 
ఏఎస్ఎఫ్ఐ ఆరోపించింది దళితులు మేధావులు రాజేతలపై కర్కశంగా వ్యవహరిస్తుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్న పౌర హక్కుల నేతలను అరెస్టు చేయడంపై ఏఎస్ఎఫ్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది అక్రమ ఆస్తుల అరెస్టులను నిరసిస్తూ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట ఏఎస్ఎఫ్ నేతలు ధర్నా నిర్వహించారు ప్రధాని మోడీని ఎంతలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు ఆర్ఎస్ఎస్ కనుసన్నల్లో మోడీ పనిచేస్తూ మేధావుల నోరు నొక్కేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఎఫ్ నేతలు చంద్రశేఖర్ ఫణీంద్ర విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు దళిత మేధావుల పైన రచయితల పైన పౌర హక్కు సంఘాల నేతలపైన అక్రమంగా అరెస్టు చేయడమే కాకుండా భీమ్ కార్గావ్ ఘటనలో హింసను ప్రేరేపించారని పేరుతో మావోయిస్టులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారని నెపంతో మావోయిస్టులు వీరిని హతమార్చడానికి కుట్ర పనితో వారిలో వారితో పాటు వీరు భాగస్వామ్యం పంచుకున్నారని చెప్పి మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ తరహాలో నరేంద్ర మోడీని హత్య చేయడానికి కుట్ర పన్నారని చెప్పేసి తలా తోకాలైనటువంటి ఒక ఉత్తరాన్ని పట్టుకుని వీరు మహారాష్ట్ర పోలీసుల ఆకస్మికంగా టీడీపీ కంచు కోటగా ఉన్న ఉత్తరాంధ్రలో పాగా వేసేందుకు వైసీపీ ప్లాన్ కంచరపాలెం బహరంగ సభతో శ్రీకారం చుట్టాలన్న ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కేరళ బాధితులకు ఒక నెల జీతాన్ని విరాళంగా ప్రకటించిన బీజేపీ నేతలు అక్టోబర్ పద్నాలుగు నుంచి జనీవాలో జరిగే అంతర్జాతీయ సదస్సుకు హాజరవుతారన్న ఎంపీ హరిబాబు సీతమ్మ ధర ఎస్సీ హాస్టల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేసిన జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ సభ్యుడు రాములు హాస్టల్ విద్యార్థుల భోజన నిధులను బొక్కేస్తున్న వార్డెన్ను సస్పెండ్ చేయాలని అధికారులకు ఆదేశం లాభాల బాటలో హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో అరవై తొమ్మిది కోట్ల లాభాలు గడించామన్న సీఎండి శరత్ కుమార్